Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei Free Truth Media. Es ist Mittwoch, der 5. Oktober und das sind unsere heutigen Themen. Ja, was tun, wenn der Booster noch nicht so richtig läuft? Genau, dann muss eine neue Mutation her, vor der gewarnt wird. Und BQ1.1, das ist die Mutation, die noch vor Ende November eine Welle auslöst. Heute erschienen im Fokus. Wir schauen uns einen Auszug aus dem Artikel an. Das Coronavirus mutiert ständig. Es entwickelt laufend neue Eigenschaften, mit denen es den Antikörpern entkommt, will, die wir durch frühere Infektionen und Impfungen aufgebaut haben. Die Rede ist dann von einer Immunflucht. Je ausgeprägter diese Immunflucht, umso größer das Risiko, dass der Schutz durch die Impfung nicht mehr ausreicht, um schwere Verläufe zu verhindern. Und BQ1.1 verbreitet sich. Eine Variante, die unserem Immunsystem besonders gut entkommt, scheint sich nun weltweit zu verbreiten. Experten warnten schon seit einigen Wochen vor BQ1.1 einer Unterlinie von BA5. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist besorgt und auf Twitter erklärt ein Cambridge Wissenschaftler nun sogar, dass es sich dabei wohl um die Variante handle, die uns die nächste Welle beschert. Wir haben uns BQ1.1 genauer angesehen. Infektiosität und Immunflucht. BQ1.1 zeigt eine vergleichbare Immunflucht und Mutationen an ähnlichen Positionen wie BA275.2. Das wäre, Entschuldigung, übrigens die Variante gewesen, die eigentlich hätte eine Welle auslösen sollen, erklärt etwa Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien, Biozentrum Universität Basel. Unlängst erschienen Preprint-Studien aus China und Schweden hätten gezeigt, dass diese Variante von menschlichen Antikörpern deutlich schlechter erkannt wird. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt jetzt ebenfalls in einem Interview mit der FAZ, wenn sich etwa die Vari Variante BQ1.1 durchsetzt, würden sich auch diejenigen, die sich im Sommer infiziert haben, wahrscheinlich wieder leicht infizieren können. Das heißt, genießen, oh, das bringt nichts laut dem Herrn Lauterbach. Da gibt es keine ähm, Immunität gegen die neuen Varianten. Da hilft dann nur, ja, ihr werdet es am Ende noch erfahren, was da am besten hilft. Und Biochemiker Römer ergänzt zudem eine schlechte Nachricht, dass BQ1.1 allen verfügbaren monoklonalen Antikörpercocktails entgehe, sogar denen, die immer noch gegen BA5 wirkten. Ja, und jetzt kommt die Wirkung der Impfstoffe. Finale Aussagen über die Wirksamkeit der Impfungen in in Bezug auf BQ1.1 lassen sich bislang keine treffen. Da es sich bei BQ1.1 aber um einen BA5-Nachkommen handelt, schätzen Experten das daran angepasste Vakzin als am sinnvollsten ein. Achtung, BA5-Booster schützt also am besten, schreibt Biochemiker Römer. Das ist genau der Booster, der an diesen acht Mäusen übrigens ausprobiert wurde. Und der ist natürlich das Mittel, um jetzt sicher durch den Herbst und Winter zu kommen. Der an BA1 angepasste Impfstoff, Achtung, sei immerhin besser als der gegen den Wildtyp. Der gegen den Wildtyp, der wiederum besser als überhaupt kein, als überhaupt keiner, also überhaupt keine Impfung. Sprich, die Impfung ist in jedem Fall sinnvoll. Die neuen Vakzine bieten aber Römer zufolge den besten Schutz. Sieht aus, als wäre jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt, um sich einen Booster abzuholen. Ja, wer hätte es gedacht? Also ihr seht, es wird einfach nichts ausgelassen. Und jetzt haben wir eben hier BQ1.1. Da ist BA5 Impfstoff am allerbesten. Der gegen BA1. Ist gut. Ähm, der Grundschutz, naja, aber Hauptsache überhaupt geimpft. So entnehmen wir das aus dem Artikel. Und auch im Merkur, die haben das natürlich auch wieder mit aufgegriffen. Corona-Herbstwelle, Zahlen schnellen in die Höhe. Experte sieht gefährlichen Trend. Die Corona-Zahlen in Deutschland ziehen deutlich an. Baut sich eine Herbstwelle auf die Werte, liefern ein unvollständiges Bild der Infektionslage. Doch es gibt einen Trend. Und hier sind wir dann auch wieder bei dem Auszug aus dem Artikel. Da geht es dann auch wieder darum, Omikron-Variante BA5 hat BQ1.1 hervorgebracht. Aber auch Omikron BA5 entwickelt sich weiter wie zum BQ1.1. In Großbritannien steht der Omikron BA5 Abkömmling unter Beobachtung und ist auf dem Vormarsch. Ob sich die Coronavirus-Variante weltweit durchsetzt, ist zunächst noch unklar. 
da haben die wohl die Rechnung ohne den Herrn Lauterbach gemacht. Das äh, Viren mutieren ist normal, das SARS-CoV-2 oder das, das SARS-CoV-2-Virus macht da keine Ausnahme. Um zu überleben, passen sich Viren an, um sich möglichst schnell verbreiten zu können. Ich erinnere da immer wieder an den Ausbruch des Herrn äh, Professor Lothar Wieler vom RKI. Je mehr man impft, desto mehr Mutationen wird man haben. Naja, so ist es. Also BQ 1.1 jetzt der Trend für den Herbst und im Schaden vielleicht, aber Geld gibt's nicht. Denn neun von zehn Anträgen auf Anerkennung von Corona-Impfschäden sind abgelehnt worden. Die Bundesländer haben einem Medienbericht zufolge bislang neun von zehn Anträgen auf Anerkennung eines Corona-Impfschadens abgelehnt. Von bundesweit 4.835 gestellten Anträgen wurden 963 abgelehnt. Und 134 anerkannt, wie der Mitteldeutsche Rundfunk am Mittwoch in Leipzig mitteilt. Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage des MDR-Magazins Umschau bei den zuständigen Versorgungsämtern aller 16 Bundesländer. Die meisten Verfahren sind derzeit noch in Bearbeitung. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden dem Bericht zufolge 14 Prozent aller Anträge gestellt. In Sachsen wurde nach Auskunft des zuständigen Kommunalen Sozialverbandes 310 Anträge gestellt. Davon wurden 120 abgelehnt und 13 anerkannt. Die meisten Verfahren laufen noch und zu den Ablehnungsgründen macht laut MDR nicht alle an, machen nicht alle Ämter eine Angabe. Der Kommunale Sozialverband Sachsen erklärte beispielsweise, dass es vor allem an fehlender Kausalität gelegen habe und eine Anerkennung des angezeigten Impfschadens ist zudem nicht automatisch mit einer finanziellen Entschädigung verbunden. So viel zu den neuesten Zahlen, was eben die Anerkennung der Impfschäden betrifft. Und ja, nochmal so zur Erinnerung, viele Impfnebenwirkungen werden ja gar nicht gemeldet. Ministerium verschleppte wichtige Datenerfassung. Ein Artikel aus dem Fokus nur nochmal so, um sich das in Erinnerung zu rufen. Und aus dem Artikel geht natürlich auch nochmal der Grund zur Untererfassung der Nebenwirkungen hervor. Denn so berichtet zuletzt der MDR und das ARD, Magazin Plus Minus darüber, dass Impfschäden nach den gegenwärtigen Erkenntnissen zwar selten seien, die Betroffenen aber Probleme hätten, von Ärzten überhaupt ernst genommen zu werden. Auf der Webseite des Plus Minus Beitrages finden sich aktuell 69 Seiten an User-Kommentaren, die von ähnlichen Erlebnissen berichten. Ärzte wünschen sich niederschwelliges Meldesystem. Auch Focus Online hatte im März von Ärzten berichtet, die eine vergleichsweise hohe Zahl von Nebenwirkungen registrierten, darunter neurologische Probleme und diese auch ans Pi meldeten. Sie berichten auch davon, dass die Meldung sehr zeitaufwendig sei und deshalb vermutlich bei vielen Ärzten unter den Tisch fallen könnte. Besser sei ein niederschwelliges Meldesystem. Das hat man aber bis jetzt nicht umgestellt. Das ist das Gleiche wie noch im Frühjahr, als diese ganzen Artikel erschienen sind. Und ihr wisst, dann vor der Debatte um die allgemeine Impfpflicht wurden diese Artikel über Nebenwirkungen weniger. Da hat man dann darüber gar nicht mehr gesprochen. Und ja, jetzt sieht man, was dann auch bei der Anerkennung der Nebenwirkungen rauskommt. Und warum ist es so? Ja, kassieren ja, aber bitte ohne Dokumentation aktuell aus der Ärztezeitung. Denn der KBV zu den neuen Regeln bei Dokumentation von Covid-19-Impfungen mehr Belastung ohne Nutzen. Das ist das, was auch sehr spannend zu lesen ist und auch zu wissen ist. Ja, in Berlin die Kassenärztliche Bundesvereinigung kritisiert nämlich die, Doku die neuen Dokumentationsregelungen bei Corona-Impfungen und spricht von einem hohen bürokratischen Aufwand, der damit verbunden ist. Für die tägliche Dokumentation von Covid-19-Impfungen sieht die Coronavirus-Impfverordnung demnach vor, dass Praxen künftig erfassen, Achtung, die wie vielte Impfung jemand erhalten hat. Das gleiche werde auch bei der Abrechnung verlangt, so die KBV am Freitag, vergangenen Freitag in Berlin. Mit dem Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerablen Personengruppen vor Covid-19, das vor einigen Tagen in Kraft getreten ist, seien Vorgaben zur Dokumentation kurzfristig angepasst worden. Ebenso in der Impfverordnung anstelle von Erstabschluss und Auffrischimpfung sei nunmehr die genaue Stellung der Impfung in der Impfserie anzugeben. Die Regelung führt lediglich zu einer Mehrbelastung der Vertragsärzte und der Vertragsärztinnen, die kein adäquater Nutzen gegenübersteht oder der keinem adäquaten Nutzen gegenübersteht, kritisiert der Vorstandsvorsitzende der KBV, der Dr. Andreas Gassen. Die reine Zählung der Impfungen bringe gar nichts, um beispielsweise daraus abzulesen zu können, wie viele Personen grundimmunisiert oder bereits ein- oder zweimal 
geboostet sind. Gassen wies auf die hohe Zahl der Menschen hin, die schon mindestens einmal infiziert waren. Deshalb habe die ständige äh, Impfkommission bei ihren Impfempfehlungen bereits auf immunologische Ereignisse abgestellt. Und die KBV habe sich zuvor gegen die Änderungen ausgesprochen und vorgeschlagen, die Dokumentation deutlich zu reduzieren. Das Sicherheitsprofil, Achtung, der Impfstoffe sei mittlerweile gut bekannt, sodass die Meldeinhalte an äh, die Meldeinhalte anderer Impfungen angepasst werden könnten. Außerdem sei der größte Teil der Bevölkerung zumindest grundimmunisiert, sodass ein tagesaktuelles Impfquotenmonitoring nicht mehr notwendig sei, so die Argumentation. Auf die bürokratische und zeitraubende tägliche Dokumentation könnte ohne weiteres verzichtet werden, sagte der KBV-Vizechef der Dr. Stefan Hofmeister. Der Gesetzgeber sei den Argumenten der KBV aber nicht gefolgt, sodass Praxen nach wie vor täglich dokumentieren müssen. Ja, Impfdoku-Portal ist angepasst worden. Dabei erfassten sie wie bisher im Impfdoku-Portal die Zahl der Impfungen je Impfstoff, die sie an einem Tag durchgeführt haben, so die Mitteilung der KBV. Neu sei, dass sie zählen müssten, die wie viel die Impfung jemand erhalten hat. Denn die Impfungen werden jetzt danach aufgeschlüsselt erfasst. Unglaublich, die müssen jetzt zählen. Die KBV hat das Impfdoku-Portal nach eigenen Angaben entsprechend angepasst, sodass ab 4. Oktober die Dokumentation nach den neuen gesetzlichen Vorgaben möglich ist. Die Eingabefelder für Erst-, Abschluss- und Auffrischimpfung wurden demnach durch Felder für Impfung, Achtung, 1 bis Impfung 6 ersetzt. Ja, Praxen könnten dort jeweils eintragen, wie viele der Impfungen, die sie durchgeführt haben, zum Beispiel erste, zweite, dritte oder vierte Impfungen sind, immer bezogen auf den Patienten. Dabei sei es unentbehrlich, mit welchen Impfstoff bzw. welchen Impfstoffen die vorherigen Impfungen erfolgt sind. Auch würden immer nur die Impfungen gezählt, eine oder mehrere Corona-Infektionen, die eine Person gegebenenfalls durchgemacht hat, würden nicht mit eingerechnet. Neu ist laut KBV außerdem, dass Impfungen mit bivalenten Vakzinen von BioNTech, Pfizer und Moderna ab, ab Oktober getrennt erfasst werden. Auch dafür gäbe es neue Eingabefelder im Impfdoku-Portal. Auch gibt es Neuerungen bei der Abrechnung. Die KBV weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass Praxen auch bei der Abrechnung verpflichtet seien anzugeben, die wie viel die Impfung jemand erhalten hat. Die Vorgabe werde ebenfalls für Impfungen ab Oktober umgesetzt. Praxen sollten für alle Auffrischimpfungen zusätzlich im Feld 5009 angeben, die wie viel der Covid-19-Impfung ist für die jeweilige Person ist. Bei der Erzählung sind demnach alle Impfungen zu berücksichtigen. Die zweite Auffrischimpfung werde also beispielsweise als vierte Impfung dokumentiert. Für Erst- und Abschlussimpfungen müsse die Stellung nicht extra angegeben werden, da die KV diese direkt aus den Pseudonummern ableiten kann. Weiterhin erfasst werden müssen die Chargennummer des Impfstoffs im Feld 5010. Auch interessant, dass die immer noch erfasst werden. Und auf eigene Pseudogebühren, Ordnungspositionen für die Verabreichung bivalenter Impfstoffe hatte die KBV zuvor bereits hingewiesen. Also impfen ja, aber bitte so eine Dokumentation für die Ärzte. Un, äh, ja, unglaublich. Und dann muss man sich fragen, wie dokumentieren Ärzte dann die Impfnebenwirkungen, wenn sie sich hier schon querstellen mit dem Aufwand. Was soll dann erst bei den Impfnebenwirkungen der Fall sein? Da kann man mal drüber nachdenken. Aber es gibt dann auch eben wieder die Wahrheit, die eben anders oder eben so aussieht. Denn eine Aktion, zwei Abrechnungen, ein Artikel in der Ärztezeitung. Ja, so lukrativ kann die Covid-Grippe-Impfung sein. Bei der kombinierten Covid-Grippe-Impfung stehen Ärzte vor der Frage, können die Begleitumstände der Impfaktion wie Samstag, Haus und Mitbesuch zweimal abgerechnet werden? Ja, meint ein Abrechnungsprofi. Der Rest natürlich hinter der Bezahlschranke bei der Ärztezeitung. Aber so schaut's aus. So lukrativ kann das Ganze nämlich für die Ärzte sein. Wer hätte es gedacht, es wundert uns nicht. Und da Impfnebenwirkungen oder zumindest die Erfassung der Impfnebenwirkungen jetzt nicht gesondert bezahlt werden, könnte es vielleicht auch ein Grund für die Untererfassung sein. Und auch er spielt heute in unserer Sendung eine Rolle. Der Herr Habeck, Erdgasexporteure erzielen Mondpreise. Meine Frage, ja und wer verlangt denn die Mondpreise, Herr Habeck? Vielleicht kriegen wir da eine Erklärung. Ja, weil manche Staaten inmitten der aktuellen Energiekrise teils massiv überzogene Preise für den fossilen Energieträger verlangen würden, übt der grüne Wirtschaftsminister scharfe Kritik an einigen Rohstoffexporteuren. Befreundete Länder fordern Habeck auf, der EU nun solidarisch zur Seite stehen, zu stehen. Befreundete Länder fordert Habeck auf, 
der EU nun solidarisch zur Seite zu stehen. Ah, da ist wieder dieses Wort solidarisch. Ähm, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat einigen Lieferstaaten von Erdgas vorgeworfen, überhöhte Preise zu verlangen. Einige Länder, auch Befreundete, erzielten teils Mondpreise. Das bringt natürlich Probleme mit sich, über die wir sprechen müssen, sagt Habeck der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er setze darauf, dass die EU-Kommission darüber auch mit den befreundeten Staaten spreche. Der grüne Politiker nannte in diesem Zusammenhang, Achtung, die Vereinigten Staaten, die USA, haben sich an uns gewandt, als die Ölpreise hochgeschossen sind. Darauf wurde auch in Europa die nationalen Ölreserven angezapft. Und ich denke, eine solche Solidarität wäre auch zur Dämpfung der Gaspreise gut, sagt Habeck mit Blick auf die Regierung in Washington. Und die EU sollte nach Ansicht des Ministers ihre Marktmacht bündeln und ein kluges und synchronisiertes Einkaufsverhalten der EU-Staaten orchestrieren, damit sich einzelne EU-Länder nicht gegenseitig überbieten und die Weltmarktpreise hochtreiben. Die europäische Marktmacht sei gewaltig und müsse nur genutzt werden. So, jetzt ein kleiner Einwurf von mir. Wenn jemand Mondpreise verlangt, wer hat denn dann Interesse daran, dass Nord Stream 1 und Nord Stream 2 nicht funktioniert. Ich frage für einen Freund, macht euch mal Gedanken darüber, das könnte vielleicht ja schon ein weiterer Anhaltspunkt für die ja, Nord Stream 1, Nord Stream 2 Anschläge, Sabotagen sein. Nur ein Einwurf zum Nachdenken. Und ja, Gazprom, Russland liefert wieder Gas nach Italien. Dann habe ich erstmal gestockt und dachte, Mensch, das ist bestimmt ein alter Artikel. Nein, ihr Lieben, es ist ein aktuell ganz neuer Artikel, heute erschienen bei Welt. Russland liefert wieder Gas nach Italien. Nicht nur die Gasbrummlieferungen an Deutschland, sondern auch nach Italien waren zuletzt eingestellt worden. Doch das Mittelmeerland soll vom russischen Staatskonzern nun wieder Gas erhalten. Russland pumpt nach einem kurzen Lieferstopp wieder Gas durch Österreich nach Italien. Er sei mit den italienischen Abnehmern eine Lösung des Problems gefunden worden, teilte der russische Staatskonzern Gazprom am Mittwoch im Nachrichtenkanal Telegram mit. Der österreichische Betreiber erkläre sich bereit, sogenannte Nominierung für den Transport zu akzeptieren, was die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen ermögliche. Der Teilstaatliche italienische Konzern und größere Gasimporteur Eni bestätigt, dass am Mittwoch die Lieferungen wieder aufgenommen werden. Das Unternehmen teilte mit, dass die Beschränkungen, die sich durch die österreichische Normen ergeben hätten, beseitigt worden seien. Weitere Details wurden nicht bekannt. Eni kommunizierte ebenfalls nicht, wie viel russisches Gas bestellt und erwartet würde. Vor Ausbruch des Krieges hatte Italien rund 40 Prozent seines benötigten Gases aus Russland erhalten. In den Wochen und Monaten nach dem Angriff auf die Ukraine schloss Rom dann mit etlichen anderen Lieferanten, vor allem aus Algerien und dem Mittleren Osten, abkommen ab, so dass im Sommer nach Regierungsangaben nur noch rund 25 Prozent des importierten Gases von Gazprom kamen. Der russische Anteil an den Importen schrumpfte zuletzt weiter. In den vergangenen Wochen machte er dann laut Medien nur noch knapp 10 Prozent aus. Dann stellte Gazprom am Wochenende die Gaslieferung nach Italien komplett ein. Der russische Energieriese gab an, dem österreichischen Transporteur wegen neuer Vorschriften 20 Millionen Euro an Sicherheitsgarantien nicht mehr überweisen zu können. Und Eni prüfte, das Geld anstelle von Gazprom aufbringen zu können, damit der Transit in Österreich wieder aufgenommen werde. Italien erhält russisches Gas über eine Pipeline-Route, die durch Österreich führt. Und der italienische Konzern sah absolut keine geopolitischen Gründe als Grund für den Lieferstopp. Viel mehr seien Probleme mit der Bezahlungsdetails in Rubel oder Euro aufgetreten. Das hat man jetzt alles aus der Welt geschafft. Und jetzt fließt wieder russisches Gas über Österreich nach Italien. Und da frage ich mich die Solidarität der EU-Länder. Hm, 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 hm. Da war es wieder dieses Wort. Und ja, Neid auf Doppelwumms. Aber ist Deutschland wirklich so unsolidarisch? Ist es oder ist es nicht? Entscheidet selber. Denn Italien kritisiert die Energiepolitik der Bundesregierung. Sie sei unsolidarisch, weil sich andere Länder einen 200 Milliarden Euro Schutzschirm für Verbraucher und Firmen nicht leisten können. Das erinnert an eine andere Debatte, die letztlich zu gemeinsamen EU-Schulden führte. Das ist eine, ein Kommentar aus Italien von der angehenden neuen Chefin in Italien, die ja sehr umstritten momentan ist und äh, wo man noch versuchen möchte, diese Regierung irgendwie zu verhindern. Aber jetzt mal ein Einwand von mir. Solidarisch, ähm, EU solidarisch, Italien solidarisch, Deutschland solidarisch, alle solidarisch. E Italien kauft noch immer ähm, Gas aus Russland. Nur so, wir kaufen keins mehr. Solidarität? Fragezeichen. Und die nächste Frage ist, 200 Milliarden, kann man darüber äh, wirklich neidisch sein? Denn 
mal ganz ehrlich, noch ist gar nicht klar, wer was überhaupt bekommt, wann er was bekommt. Denn gestern war ja dann das äh, Treffen des groß angekündigte und Verhandlungen ohne Ergebnis. Dieser Bund-Länder-Gipfel war eine Frechheit im Streit ums Geld. Verhagen sich Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler Leidtragenden sind natürlich die Bürgerinnen und Bürger. Sie müssen weiter auf Entlastungen warten. Und von den Ministerpräsidentenkonferenzen sind wir aus Corona-Zeiten ja schon einiges gewöhnt. Das ist richtig. Da saßen die Länderchefinnen und Chefs auch immer sehr lange zusammen und herauskamen, denn Irgendein komplizierter Kompromiss, an den sich kein Mensch gehalten hat. Am Dienstag hat es wieder lange gedauert, aber leider ist noch nicht mal ein Minimalkompromiss herausgekommen. Das ist neu, die MPK tritt zusammen und es kommt gar nichts dabei heraus. Die Pressekonferenz am späten Dienstagabend war dann auch ziemlich beeindruckend. Es ist schon erstaunlich, wie viele Worte man machen kann, um auszudrücken, dass man leider keine Neuigkeiten hat. Ja, wie viele Worte können denn die Politiker machen, um einfach Nix zu sagen. Es ist unglaublich. Jetzt sind wir schon ein Thema zu schnell, denn ich wollte noch was zu dem ganzen Italien-Kompromiss und ähm, ja, Neid auf Doppelwumms. Also Italien, ihr müsst nicht neidig sein auf einen Doppelwumms. A, ist er noch gar nicht da. B, weiß keiner, wer was bekommt. Und am Ende zahlt es doch eh wieder der Bürger. Und seid doch froh, ihr habt noch günstiges Gas aus Russland. Das haben wir ja schon lange nicht mehr. Das wollte ich euch noch dazu einwerfen. Ja, und dann am Ende ähm, des heutigen Thementages, der heutigen Sendung noch ein Thema, wo man erst denkt, wenn man es liest, das kann nicht, das kann nicht sein. April ist aber noch lange nicht, aber es ist eine Tatsache, denn Saudi-Arabien holt tatsächlich die Winterspiele in die Wüste. Sportwashing immer absurder. Kein Scherz, es ist eine Tatsache. Erschienen am 4.10. um 17 Uhr auf ntv.de. Ja, Skifahren im Wüstenstaat Saudi-Arabien soll 2029 die Asienwinterspiele ausrichten. Die Wüsten und Berge würden zum Spielplatz des Wintersports, heißt es nach der Vergabe des Win der Winterspiele in eine Stadt, die es noch nicht gibt. Ja, so verrückt ist es. Slalom mit Sicht auf das Rote Meer, Biathlon in der Bergwüste, das asiatische Olympiakomitee hat ein umstrittenes Milliardenprojekt abgesegnet und die Asienwinterspiele 2029 nach Saudi-Arabien vergeben. Das Berggebiet Trojena nahe der sich derzeit in der Bauphase befindlichen Planstadt Neom erhielt auf der 41. Generalversammlung des Komitees in Phnom Penh in Kambodscha den Zuschlag. Dies ist ein großartiger Sieg für die saudische Nation und die ganze Golfregion, sagt Sportminister Prinz Abdulaziz bin Türki al faisan 47 Wettbewerbe sollen bei der Veranstaltung ausgetragen werden und Trojena, 50 Kilometer von der Küste entfernt, liegt in einer Höhe von 1500 bis 2600 Meter. Im Winter fallen die Temperaturen zwar zeitweise auf den Gefrierpunkt, die Gegend ist allerdings staubtrocken. Wenn gleich alle Schneewettbewerbe auf Kunstschnee ausgetragen werden müssen, soll die Energie zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammen. Auch das muss man wissen, denn auch das scheint die neue Realität zu sein. So, das war's mit den Themen für heute, für Mittwoch, den 5. Oktober zusammengefasst für euch. Ich hoffe, ich konnte es euch wieder gut zusammenfassen. Ihr seht, die neuen Mutationen sind auf dem Weg, die Impfkampagne wird gepusht und wir sind gespannt, was uns in den nächsten Tagen noch erwartet. Denn die Zahlen steigen, steigen, steigen. Die Panik wird wieder angefahren und wir gucken mal, wann die ersten Länder denn jetzt wieder Sonderregelungen machen. Aber bis dahin bleiben wir erstmal entspannt und gucken mal, was da dann am Ende noch kommt. Teilt, liked, wie immer, versachlich, konstruktiv. Schaut in den Telegram-Kanal und ganz, ganz wichtig, bringt diese Informationen nach draußen, damit jeder diesen Wirrwarr und dieses, ja, verrückte, ähm, wie ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also Skifahren in der Wüste, das hat für mich heute den Vogel rausgehauen. Ja, danke für alle, die Feedhoof Media unterstützen. Ihr seid toll. Und wenn auch du uns unterstützen willst, schau in den Telegram, äh, schau in den Telegram-Kanal. Ja, da steht es drinnen, ist richtig. Schau aber auch in die Kanalinfo bei YouTube oder bei Odyssey. Da steht es auch drinnen. Denn ihr wisst ja, freie Medien brauchen Unterstützung, damit wir weitermachen können. Es gibt auch heute eine schlechte Nachricht. Ja. Und ähm, die ist ähm, wirklich bitter für mich als Journalist, denn keine einzige Behörde, kein einziges Ministerium, keine einzige öffentliche Stelle hat überhaupt irgendeine E-Mail von mir bis heute zum Sendestart 
beantwortet. Deswegen stehe ich hier wirklich wieder da, wieder Ochs vom Berg und denke mir, was kann ich noch tun, dass ich endlich diese Auskünfte kriege. Natürlich dranbleiben und morgen das Gleiche von vorne, die gleichen E-Mails wieder schicken, die gleichen Nachfragen wieder schicken. Wir haben auch noch bei ähm, dem ja, Netzversorger nach, bei einigen Netzversorgern nachgefragt, auch bei der Bundesnetzagentur, wie viel Gas gehört uns denn? Auch hier nichts, 0,0, gar keine Antwort. Das heißt aber einfach nur dranbleiben. Ihr wisst ja, es bleibt stressig, aber wir machen das, denn wir wollen die Informationen für euch, damit ihr euch da draußen euer eigenes Bild machen könnt und dann eure Entscheidungen treffen könnt. Und jetzt noch eine kleine ja, ein kleiner Hinweis, eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ja, gestern so die äh, Kommentare nach den Filmen. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr kommentiert, dass ihr mit uns ähm, in den Austausch, in die Kommunikation geht. Aber eine kleine Kritik habe ich dann doch in, ein, in, in, ja, in, in persönlicher Sache, weil es gestern gießen hat, das Thema, was gestern war, also diese, diese fehlenden, Studien, diese fehlenden Informationen, diese fehlenden Kommunikation der Pharmaindustrie, das interessiert doch niemanden mehr. Ihr Lieben, doch, das interessiert schon, denn es ist doch so, man muss diese Themen doch ganz klar immer wieder auch bringen und den Leuten immer wieder aufzeigen, dass sich da noch nichts geändert hat, denn es war doch bei der ganzen Corona-Pandemie die ganze Zeit immer so, dass der Staat immer wieder mit Angst und ständig wiederholender Angstmacherei und Panikmacherei die Menschen dahin gebracht hat, wo sie jetzt stehen und es ist doch unsere Aufgabe als Journalist, immer wieder diese Informationen zu wiederholen und rauszugeben, dass wir die Leute weiterhin erreichen. Und wenn nur einer durch meine Sendung sich jetzt wieder das neu entdeckt hat und sagt, was, die haben gar keine äh, Studienergebnisse, gar keine Zahlen, die haben gar nichts und haben die Impfstoffe zugelassen und sich dadurch dann neue Gedanken macht, dann ist das für mich als Journalist ein Erfolg, dann ist es wichtig und deswegen verzeiht mir, aber ich wiederhole auch die Themen und wenn dann ähm, ein neuer dazu kommt, der jetzt hat auch kritisiert, dass da diese Studiendaten von den äh, großen Firmen Bayern Pfizer und Moderna nicht veröffentlicht werden und äh, unter, ja, unter Verschluss gehalten werden, dann bringe ich das wieder neu raus. Denn je öfter man es rausbringt, desto mehr Menschen erreicht es und desto mehr Menschen machen sich dann ein Bild und sagen, ey, stopp mal, wenn die das nicht wissen, dann gehe ich auch nicht, mich vielleicht nochmal impfen zu lassen. Oder ich denke anders darüber nach, ich informiere mich dann doch nochmal anders. Also seht es mir nach, aber auch diese Themen sind wichtig. Ihr könnt vorspulen, aber das ist eben mein Format. v Media ist so, wie es ist. Wir sind ähm, bodenständig, wir sind ehrlich, wir sind direkt, wir sprechen die Dinge an. Aber für uns ist wichtig, dass wir die Informationen ähm, den Menschen draußen geben und die Menschen zum Nachdenken und zum selber Recherchieren erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig, sich, dass die Menschen sich selber ihr eigenes Bild machen. Ich bin diese Woche noch unterwegs in, ja, ich habe es gestern schon erwähnt, in äh, privater Sache, ähm, ist gerade, Entschuldigung, vieles los, aber ich denke, mit dem Standbild, das kriegen wir hin, bis wir dann wieder im Studio sind. Ich freue mich aber dennoch, dass äh, doch gestern so viele Menschen ähm, tolle Kommentare dagelassen haben und ähm, ja, auch über das eine oder andere Thema dann mit uns geschrieben, diskutiert haben, sich per E-Mail ausgetauscht haben. Und wenn auch du Anmerkungen an Friedhof Media hast, schick eine E-Mail, friedhofmedia.gmx.de. Wir schauen uns alles an, wir nehmen die Themen auf, auch wenn es viel ist, egal, wir nehmen uns die Zeit, wir kriegen das neben unseren anderen Aufgaben natürlich noch hin, denn es ist doch einfach wichtig, immer guten Journalismus zu bringen und vor allem gute fundierte und vor allem belegte Informationen. Deswegen findet man bei uns auch nicht immer diese Boom-Nachrichten und irgendwie angerissen. Wir müssen, oder wie ich mein Anspruch ist, alles nachzurecherchieren, alles original quellentechnisch zu durchforsten, zu suchen, eine Preprint und auch Studien zu lesen und mir da so ein bisschen, wie es halt mit meiner Möglichkeit ist, mir ein Bild zu machen. Aber das ist unsere Aufgabe, das werden wir auch weiterhin tun. So, jetzt mein Gedanke zum Schluss für heute. Ja, mein Gedanke zum Schluss ist, Information ist einfach alles. Und momentan ist auf der Welt so viel los. Nicht momentan, das sage ich immer, es passiert mir immer dieses Momentan, wem es aufgefallen ist, aber es ist immer viel los auf der Welt. Aber im Moment glaube ich schon, dass es einfach sich überlagert, überschattet. Und ich habe mir das so bildlich heute vorgestellt, wie das so abläuft. Der Herr Lauterbach, der Herr Habeck, der Herr Scholz, der Herr Zelensky, alle so auf ihrem Podest stehen und immer wird auf ihrem Podest noch eine Schippe draufgelegt, dass der eine höher steht wie der andere, denn so viele Baustellen haben wir. Wir haben jetzt die Energiekrise, wir haben steigende Preise, wir haben wieder Corona, der Herr Lauterbach momentan ein bisschen im Hintertreffen. Jetzt kommt die neue Variante, dann stellt er sich mit seinem Thema wieder ein bisschen höher. Und das ist ein 
eine Geschichte, wo er sagt, wir haben so viele Baustellen und jetzt ist es an dem Journalismus einfach wichtig und an jeden einzelnen Journalisten da draußen wichtig, sich seinem Thema anzunehmen, darüber die bestmöglichsten Informationen zu bekommen und die den Menschen zu geben. Und das ist für anderthalb Personen, wie es jetzt bei Friedhof Media ist, momentan wirklich wahnsinnig viel, wahnsinnig anspre anspre anspruchsvoll und natürlich auch äh, schwierig, wenn die Behörden uns äh, nicht antworten. Aber das machen wir. Ich möchte euch nur eins damit auf den Weg geben. Die stellen sich immer weiter auf ihren Protest und es geht einfach jetzt um viele Baustellen. Aber auch da wird am Ende dann nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Das ist vielleicht ein blöder Spruch, aber ich finde den richtig, denn momentan ähm, ist nicht nur die Panik wieder mit Corona, die angefahren wird, sondern auch mit den Blackouts, mit den Energiepreisen, mit den explodierenden Kreisen. Es werden Wärmehallen für ähm, ältere Menschen geplant in Städte. Das muss man sich mal überlegen. Und klar, wenn man diese Nachrichten hört, gibt es viele Menschen, die völlig verzweifeln, völlig frustriert sind und sagen, hey, was macht das alles noch ähm, für einen Sinn? Und ich sage euch eines, es macht immer Sinn und wir bleiben weiterhin stark und in der Mitte und bleiben dran, denn es gibt eine Riesengemeinschaft da draußen, die zusammen dieses Ganze durchstehen wird, egal was kommt, denn es gibt wahnsinnig viele toll informierte Menschen, Menschen, die anderen Kraft geben, die anderen Aufmerksamkeit schenken und die anderen Menschen auch unterstützen. Und genau da sind wir wieder bei meinem Thema, das wahnsinnig wichtig ist, weg mit der Spaltung, Menschen kommen zusammen, wir sind eine ja, eine Familie in Deutschland, wir sind Menschen in Deutschland und wir müssen diese Spaltung auch in allen anderen Themen über Bord werfen, zusammenkommen und dann kommen wir zusammen durch. Ah, jetzt tief durchatmen, das war mein Gedanke zum Schluss und ihr wisst, bleibt in der Mitte. Wir sind viele, wir sind seit 1. Oktober viel, viel mehr geworden und in diesem Sinne kommen wir zusammen durch diese Zeit und Informationen sortieren wir, filtern wir, aber wir versuchen auch nicht immer alles direkt an uns ranzulassen, denn ihr wisst doch, wir sind wirklich viele und zusammen machen wir das, rocken wir das und kommen wir durch diese schwierige Zeit und vor allem auch mentale schwierige Zeit. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder hier bei Freetooth Media. Kleiner Einwurf, falls nichts dazwischen kommt. Ich, es ist gerade viel los, aber ich bemühe mich deshalb, kommt in den Telegram-Kanal. Wenn es nicht klappt, dann erfahrt ihr es da. Müsst ihr nicht umsonst warten. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis morgen wieder. Euer Dirk von Freetooth Media.